శంకర్ బాబు ని కాపాడుకోవాలి అది జరగాలంటే మన ఊరికి జరిగిన అన్యాయం దేశం అంతా తెలియాలి అన్ని టీవీ పత్రికల వాళ్ళని మన ఊరికి రప్పించాలి భూమిని నమ్మిన వాడి అడుపు భూమంతా వినపడాలి అది జరగాలంటే మనం అనుకున్నదే చేయాలి వాళ్ళ దృష్టిలో రైతు చేత కాని వాడే కావచ్చు కానీ చేప తెచ్చిన వాడు మాత్రం కాదు ఆ రోజు వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం మా సూసైడ్ ఆత్మహత్యలు నా పేరు రాజు డిటీవీ రిపోర్టర్ని ఆ సంఘటన రికార్డ్ చేసింది నేనే ఆ రాత్రి వాళ్ళు వచ్చి బాటిల్ కంపెనీ ఏరియాకి అది తీసుకెళ్లారు వినండి వద్దండి ఇది కరెక్ట్ కాదండి మీ తరణం పెడతా నా మాట వినండి మా మతంలో ప్రాణం తీయటం ప్రాణాలు తీసుకోవటం రెండు పాపమే కానీ తప్పదు మా ఊరి గురించి చావు తప్ప ఏదీ చెప్పదు ఈ నీళ్లలో మా నెత్తురు కలుపుతున్నాం ఫ్యాక్టరీనే మొదలైతే మీరు తాగేది రంగు నీళ్లు కాదు మా రక్తపు నీళ్లు మా శంకరాన్ని విడిపించండి మా భూముల్ని మా కిప్పించండి మా కన్నీళ్లను కూల్ డ్రింక్ లాగా మే ఫ్యాక్టరీ నాపించండి ఇది మా చివరి కోరిక కోత కోసి రైతుకు సహాయం చేసి కొడవలి పీక కోసి సహాయం చేస్తుంది డెబ్బై ఏళ్లు దాటిన వృద్ధుల నెత్తురుతో తడిసిన నీరూరు నేల చరిత్రలో మరో బ్లాక్ డే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ మౌనం పాటించాయి తీర్పు వెలువడే వరకు నీరూరులో కోలా ఫ్యాక్టరీ పనులు నిలిపివేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది జరిగిన పరిణామాల మీద నివేదిక తయారు చేసే బాధ్యత కృష్ణమూర్తి కమిటీకి అప్పగించింది శంకర్ ని విడుదల చేసింది చనిపోయిన గ్రామస్తుల ఆరుగురికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పాతిక లక్షల ఎక్స్గ్రేషియాని గ్రామస్తులు తిరస్కరించారు ఆ ఊరంతా కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది కేసు తేలే వరకు మగవాళ్లెవ్వరూ ఆ ఊరిలో ఉండకూడదని నీరూరు తరపున కోర్టులో పోరాడే బాధ్యతని శ్రీ శంకర్ గారికి అప్పచెప్పింది కేసు నడిపించడానికి కావలసిన ఆర్థిక వనరులు శంకర్ కి సమకూర్చడానికి రాష్ట్రాలు దాటి దేశాలు దాటి కూలి పనులకు మగాళ్లంతా వెళ్లిపోయారు అతి కీలకమైన కొందరు వృద్ధుల్ని తీసుకుని శంకర్ హైదరాబాద్ లోనే ఉంటూ హైకోర్టులో పోరాడుతున్నాడు ఇది జరిగి మూడేళ్లైంది లక్షల కోట్ల నల్ల డబ్బున్న ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీతో వేల రూపాయలు చూడని రైతు పోరాటం ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు ఆ నీరూరు యువకులు ఎక్కడున్నారో ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం శంకరన్న బాగున్నావా నేను రహీమ్ ని చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ లో కంపార్ట్మెంట్ క్లీన్ చేస్తున్నానన్న తొందరగా కేసు గెలిపించన్న మా నూరు వచ్చి వ్యవసాయం చేయాలని చాలా ఆశగా ఉందన్న శంకరన్న బాగున్నా నేను ఇక్కడే వైన్ షాప్ లో పనిచేస్తున్నా ముంబై ఇక్కడ అస్సలు మర్యాద లేదన్న కుక్కలా చూస్తున్నారు నా దొదిలే అన్న మనమే గెలుస్తాం కదా అందరిని అడిగిన చెప్పన్న మా అమ్మకి అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుండన్న నువ్వు మాట్లాడితే తనకు ధైర్యం ఉంటుంది అన్న నేను పోయిన తప్ప కొడుకుని ఇక్కడ డ్రైనేజీలు క్లీన్ చేస్తున్నా మట్టి తీసుకుని చేతులతో కుళ్ళి కడుగుతుంటే ఏడుపొస్తుందన్న ఊరు వచ్చేలానుంది తొందరగా కేసు గెలిపించన్న ఇది నాలుగు లక్షల రూపాయల చెక్ ఇవి కేవలం డబ్బులు కావు ఇలా ఎక్కడెక్కడో బ్రతుకుతున్న వాళ్లందరూ కలిసి సంపాదించిన కన్నీళ్లు వాళ్లు పంపిన ఆశలు మా క్లబ్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు శ్రీ శంకర్ గారికి అందజేస్తున్నారు ఒక ఊళ్ళో మగాళ్లందరూ అమ్మ నాన్నల్ని భార్య బిడ్డల్ని అక్క చెల్లెల్ని అందరినీ వదిలేసి ఎక్కడో బతుకుతున్నారంటే శంకర్ ఉన్నాడన్న ధైర్యం ఇందులో రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల చిల్లర ఉంది వాళ్ల కష్టాన్ని మార్చడం ఇష్టం లేక అలాగే ఇస్తున్నా ఏమైంది ఆ కాగితాలు మీకు ఎప్పటికీ రావని చెప్పండి మా అన్న మీ డబ్బు మీరు తీసుకోండి హలో సార్ ఎక్కడికన్నా పోలీస్ స్టేషన్కి ఎందుకు లొంగిపోతానరా చాలా తప్పు చేశాను ఆ శంకర్ గురించి తెలిసాక నేను ఇక్కడ ఉండటం కరెక్ట్ కాదు 
हेलो ओल्डेज हम लोग की रोडी लोची मुसलमान इधर निकलता ना टना टिप्परा ऑटो नहीं मेरे मुद्र भैया ने तो नहीं मुसलमान वाले कोड़ा चोड़ कोड़ा ये लाख कोटेरे चूड़ पावो हम लोग से फोन जी सरा कोड़े चीरे वाले माले हम लोग से फोन जी Ready, Bobby. मुखल मुखल चपो नलगर को हीरोवा पगर पगर ना उठी हीरोज ना इंटी कॉर्पोर बीर् बाडी नीदी कॉर्पोरेशन नीलू तागन बाडी नादी कूस्तार वसा नाइस राव अलग है ना 
తమ్ముడు ఎక్కడ రాజా తమ్ముడు గురించి అడిగితే తల దుంచుకుంటావు ఏంట్రా తమ్ముని ఎవడో కొట్టాడంట అన్న అప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ సినిమాలో రమ్య కృష్ణ లెక్క గదిలో నుంచి బయటికి రావట్లేదన్న ఎవడో వచ్చి మా తమ్ముడిని కొట్టిపోతుంటే మీరేం పీకుతున్నారా మేమంతా బిర్యానీ కొట్టిపోయినామన్న ఇంత లోపల వాడు వచ్చి కొట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఎవడాడు ఎవడాడు హలో బోరా బండ బుజ్జిని రాజా బోరా బండ బుజ్జా బోరా బండ బుజ్జి కాదు బోరా బండ బుజ్జి ఏం కావాలి నా తమ్ముడిని కొట్టావంట హలో హలో ఏదో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది హలో కామెడీ లో రాజా సీరియస్ మ్యాటర్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అందంగా ఉంది అది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది సార్ సార్ ప్లీజ్ తనేం చేయకండి సార్ మీకు ధనం పెడతాను చెప్పండి సార్ నేనేం చేయాలి అయితే తొందరగా రా అలాగే సార్ తప్పకుండా సార్ అన్న వచ్చిండు ఎందుకు లచ్చి అంత టెన్షన్ నేను వచ్చేసేదా గంటలో ఎంత చిక్కిపోయావు దా వెళ్ళిపోదాం రాజా రొమాన్స్ లాపు ఇది పార్కు కాదు నా కొంప సారు అసలు జరిగింది ఏంటంటే రాజా నా తమ్ముడని తెలియ కొట్టుంటావు తెలిసే కొట్టాను సరే అయింది ఏదో అయింది కాళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళిపో అలాగే సార్ కాళ్ళు పట్టుకున్నా వస్తా రండి ఓయ్ రాజా ఏంటి బుజ్జి నేను చెప్పింది నీ కాళ్ళు నువ్వు పట్టుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేయమని కాదు నా తమ్ముడి కాళ్ళు పట్టుకుని ఎక్సర్సైజ్ అడగమని అదిగో నీకు కనివీనెంట్గా ఉంటుందని నా తమ్ముడు కాళ్ళు కూడా దాపు కూర్చున్నాడు ఓ పని చేయి ఏంటి ఈసారి నువ్వు పట్టుకో నాకు వేరే పని ఉంది పదండి రాజా నీ కామెడీగా ఉన్నట్టుంది మ్యాటరు అన్నా ఏ శంకర్ కాదన్నా కత్తి సీన్ కత్తి సీన్ ఆడేవాడు పదేళ్ల కింద చెంచలూడు జైలు ఉన్నప్పుడు చూసినా చాలా డేంజర్ గా ఏమి రాజా నీ పేరు సక్కర కాదు కత్తి సీన్ అంటున్నాడు వీడు ఏమిటి కొత్త న్యూస్ తెలుసు ఎవడ్రా కత్తి సీన్ ఎవడా పూరం పొగ్గాడు పేరు చెప్పి శంకర్ ని శంకర్ కాదంటారా ఎవడ్రా కత్తి సీన్ చొచ్చు గాడు మీరున్నాడు సార్ మీకేం తెలీదు ఈడు ఎవడో ఏదో వచ్చేసి మిమ్మల్ని కత్తి సీన్ తో పోలుస్తాడంటి వాడు చెప్పింది కరెక్ట్ నేనే కత్తి సీన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర లేదండి ఇప్పుడు చెప్పాను అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఓకేనండి నేను ఎక్కువ కాలం బతకనండి మీరు పెట్టే టెన్షన్ కి ఇప్పుడు సడన్ గా చచ్చిపోతా గ్యారంటీ ఏ రూమ్ లో ఉన్నాడు బయట తీసుకో చేయని మీరు వెళ్ళి కాల్ మొక్పిస్తున్నా లేదా చెప్పు లేకుండా రూమ్ లో పోతా వద్దురా పట్టిస్తా రాజా పట్టుకో ఎలా పట్టుకుంటాడు ఆయన కొట్టింది కత్తి సీరా శంకర అనేది క్లారిటీ రావాలి కదా ఒక్కలో క్లారిటీ నాకే రాలా ఆడికేమవుతుంది వస్తుంది రాజా తప్పకుండా వస్తుంది మెయిన్ రాజా ఒకేసారి ఇలారా ఓకే ఏంటి అప్పుడు ఎలా కుట్టావో అలా కుట్టు మళ్ళీ కొట్ట రాజా నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు కొట్టాల్సింది నన్ను కాదు నా తమ్ముడిని తమ్ముడు రారా ఒరే తొందర రారా బాబు పాదయాత్ర చేస్తున్నావు కొట్టండి అలా అని కనబడుతున్నా ఏమైంది రాజా అరే మొన్న ఏ చెత్త కొట్టిండు ఇప్పుడే చెత్త కొడుతుండు ఏం తమాషాలు అవుతున్నాయా తప్పించుకుందామని చూస్తున్నావా ఇడ్స్ పెట్టన్ పిట్ట కనిపిస్తుంది క్లారిటీ లేకుండా పోయింది అప్పుడే చెయ్యి రాజా వచ్చానయ్యా ఎవడైనా గుర్తే పళ్ళు రాలుతాయి ఈయన గుర్తే ఏంట్రా కళ్ళు రాలుతాయి అరే వెంకటు ఏసీరా రాజాని హలో హలో ఒరే మమ్మల్ని వదిలేసి అందరూ వెళ్ళిపోతారా రాజా అందరూ వెళ్ళిపోయారు నువ్వు వెళ్ళిపో కాళ్ళు పట్టుకునే అవసరం లేదు అమ్మాయి కూడా వెయిటింగ్ లో ఉంది నే వెళ్ళా 
కాళ్ళు పట్టుకున్నాకే వెళ్తా నేను వెళ్ళను కాళ్ళు పట్టుకున్నాకే వెళ్తా న్యాయానికి రోజులు లేవు సార్ మానవత్వం చచ్చిపోయింది సార్ రౌడీలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది సార్ నిన్నటి దాకాయినా నీ పదము సోకి మనిషిగా మారా ఇంక వెళ్ళిపోడు సార్ ఇంకేం పట్టుకోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు నువ్వు రూమ్ లోకి రారా ఏంట్రా నువ్వు కూడా పట్టుకోవాలా నిన్న శంకర్ అంటున్నారు కత్తి సీన్ అంటున్నారు నేనేమని పిలవాలి నీకు మాస్ ఇష్టమా క్లాస్ ఇష్టమా మాస్ అయితే నీకు కత్తి సీనే కరెక్ట్ చల్